എല്ലാവർക്കും ഹായ് എല്ലാവർക്കും അടാർ ട്വന്റി ഫോർ സെവനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രുതി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ലൈവ് ആയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ ലൈവ് ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ സിനണിം ഓഫ് ഫ്രൂഗൽ ഫ്രൂഗലിന്റെ സിനണിം എന്താണ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ സിനണിം ഓഫ് ഫ്രൂഗൽ ഫ്രൂഗലിന്റെ സിനണിം എന്താണ് സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ കമന്റ് ചെയ്തോട്ടെ നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യാം ആൻസർ ഫസ്റ്റ് വണ്ടെ ആൻസർ സ്റ്റിഞ്ചി ആണ് അല്ലെ ഫ്രൂഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റിഞ്ചി ആവ പിശുക്ക് എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഫ്രൂഗലിന്റെ സിനണിം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആൻസർ സ്റ്റിഞ്ചി ആണ് എക്സ്ട്രാ വേഗന്റ് അതിന്റെ ആന്റണിം ആണ് ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ വേഗന്റ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാവിഷാവ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ലാവിഷാവ എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് എക്സ്ട്രാ വേഗന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതാണ് പ്രോഡിഗൽ എന്ന് പറയും അല്ലെ എക്സ്ട്രാ വേഗന്റ് അതേ മീനിങ് വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പ്രോഡിഗൽ പൊടി പൊടിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആലോചിക്കുക കേട്ടോ പ്രോഡി പൊടി പൊടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാം എക്സ്ട്രാ വേഗന്റിന്റെ സിനണിംസ് ആണ് ലാവിഷും പ്രോഡിഗലും ഫ്രൂഗൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ വാഗന്റെ ആന്റണിം ആണ് സ്റ്റിഞ്ചി ആണ് ഫ്രൂഗലിന്റെ സിനണിം ഇനി ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓർത്തോളൂ ഫ്രൂഗൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗേൾ ആലോചിക്കുക കേട്ടോ ഗേൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിക്കാം ഗേൾസ് സാധാരണ കുറച്ച് പിശുക്കായിരിക്കും സ്റ്റിഞ്ചി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കയറാം നെക്സ്റ്റ് വൺ വി ആർ ഡാഷ് ഫ്രം സീൻ ദി പ്രിസ്ണർ കമന്റ്സ് വന്നോട്ടെ ഇതിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആ ഇതിനകത്തുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ നിന്നും കൂടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ കമന്റ്സ് വന്നോട്ടെ വി ആർ ഡാഷ് ഫ്രം സീൻ ദി പ്രിസ്ണർ ആൻസർ ആൻസർ വരുന്നത് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് പ്രിവെന്റഡ് ഫ്രം ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഫ്രം ആണ് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവെന്റഡ് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ പ്രിവെന്റഡ് ഫ്രം എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പ്രിവെന്റഡ് ഫ്രം യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം തേർഡ് വൺ ഹാവിംഗ് ദി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ലീവ് ദ വേൾഡ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ വൺ വേൾഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഹാവിംഗ് ദി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ലീവ് ദ വേൾഡ് പോരട്ടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ പോരട്ടെ സെഡൻറ്ററി ആണോ മൈഗ്രേറ്ററി ആണോ റൂമിനന്റ് ആണോ പോർട്ടബിൾ ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബി ആണ് മൈഗ്രേറ്ററി ആണ് അല്ലെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ മൈഗ്രേഷൻ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാ അല്ലെ എമിഗ്രേഷൻ ഇമിഗ്രന്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഓക്കെ ഇനി സെഡൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെഡൻറ്ററി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ സെഡൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെഡൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഐഡിയ ഉണ്ടോ നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷണറി അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് സെഡൻറ്ററി കേട്ടോ ഓക്കെ റൂമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണേ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ റൂമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐ വറക്കുക ഐ വറക്കുന്ന ഒരു മൃഗത്തിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റൂമിനന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാ അല്ലെ ഈ ക്യാമൽസ് കൗസ് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റൂമിനന്റ് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോർട്ടബിൾ പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ നമുക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറയാ ഓക്കെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നിനെയാണ് പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറയാ അതേസമയം പോർട്ടബിൾ ആണെങ്കിലോ പോർട്ടബിൾ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ പോർട്ട് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കിട്ടിയോ അപ്പൊ സെഡൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാല്
നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ട്വൽവ് ഫൈവ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ തന്നെ എൽ പി യു പിയുടെ ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് എല്ലാവരും വരണം ആ ആൻസർ വരുന്നത് അസാസിനേഷൻ ആണ് അല്ലെ അസാസിനേഷന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ ആസ് ആസ് ഐ നേഷൻ അല്ലെ ആസ് ആസ് ഐ നേഷൻ രണ്ട് ആസും ഉണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് നേഷനും ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർക്കുക കേട്ടോ രണ്ട് ആസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കഴുതയുണ്ട് ആ ഞാനും ഉണ്ട് നേഷനും ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അസാസിനേഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് കമ്പോസ് ഡാഷ് സൾഫർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് കമ്പോസ് ഡാഷ് സൾഫർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ യെസ് ശ്രീ പ്രിയ ആതിര റസ്മിയ വിനീത അനജിത് രേഷ്മ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ കമ്പോസ് ഓഫ് ആണ് അല്ലെ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ അപ്പൊ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സൾഫർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് അടുത്തത് ഹി സെയ്സ് സരിത് ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ ആണ് ഹി സെയ്സ് സരിത് ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു ഇതിനെ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് വേഗം പറഞ്ഞോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാം കാണുന്നുണ്ടോ ഹി സെയ് സരിത് ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു അതിൽ ഹി സെയ്സ് ടു സരിത് ദാറ്റ് ഹി വാസ് വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു ഓപ്ഷൻ ഡി വരുന്നത് ഹി സെയ്സ് ടു സരിത് ദാറ്റ് ഹീസ് വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഇനി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ വേഗം ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ഹി സെയ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെയും സെയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ ടെൻസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഹി സെയ്സ് ടു സരി ദാറ്റ് ഐ ആം വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു പ്രസന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹി എസ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഹി ഈസ് വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നെക്സ്റ്റ് വൺ capable of being drawn into wire seventh one capable of being drawn into wire porte brittle aano malleable aano ductile aano prehensile aano capable of being drawn into wire comments on note വെരി ഗുഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡക്ടൈൽ ആണ് കേട്ടോ ഡക്ടൈൽ ആണ് ഓക്കെ ഡക്ടിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡക്ടൈൽ ആണ് മലിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മലിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ച് പരുത്താൻ പറ്റുന്ന അടിച്ച് പരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ മല്യബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ മെറ്റൽസിന്റെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡക്ടൈൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡക്ടിലിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽ ഏതെന്ന് പറയാമോ അതുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഡക്ടൈൽ പറഞ്ഞല്ലേ ഡക്ടൈൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് ബീങ് ഡ്രോൺ ഇൻ ടു വയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡക്ടിലിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ വേഗം പറഞ്ഞോ ആൻസർ പ്ലാറ്റിനം ആണ് യെസ് അനജ് ഇത് വെരി ഗുഡ് പ്ലാറ്റിനം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം അതും കൂടെ പഠിച്ചേക്കാം പ്ലാറ്റിനം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡക്ടൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി അല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ വയറ് പോലെ ആക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വയറ് പോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടി കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായി പി വെച്ചിട്ടായി സോ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലാറ്റിനം അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ പ്ലാറ്റിനം ആ ഏറ്റവും ഗോൾഡ് ആണ് മോസ്റ്റ് മലിയബിൾ വെരി ഗുഡ് ആണ് ചോദ്യം കിട്ടിയല്ലോ പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്രിട്ടിൽ ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോവാന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒന്നിനെയാണ് ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് പറയാം പ്രിഹെൻസൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രിഹെൻസൈൽ പ്രിഹെൻസൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിഹെൻസൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് ഡ്രോൺ ഇൻ ടു വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വയർ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു വയറും കൂടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഡി മാറിയിട്ട് പി ഐ പ്ലാറ്റിനം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത
for it is answer it is assassination get on the assassination on a poor no partner and a homicide in ornala and upon good as a good or no homicide in ornala home or in a home in the cover and a little minus nail in a less I don't know Kolya nala. Apo homicide nu arnyal le manusia ne kolya na. Yupsoricide nu arnyal le ah wife ne kolya na. Ala killing of wife ana yupsoricide. Apo namlu kanak tiri tu arnyal da you. Oya ninggal orang orang peribadu rasim sorry aga arnyal tu. Cellum enatum sama dah cellum ninggal wife ne kolya mana la riri namlu cerita itu kanak tiri tu. Genocide nu arnyal anda. Aweru gene ne kolya na. Adri ane namlu genocide gene ayat la bahagai tu muka kanak tiri ngetam. अब और में ना तो प्रदेशी किन्हों ना हमको आठवें चौथे तले की गरा नेक्स्ट वन नाइन्थ वन अ मोनमेंट इरेक्टेड इन ऑनर ऑफ अ पर्सन हुज बॉडी इज एल्सवर अत आये थे बॉडी के टीटन आये लिया पक्षे अधेहते अंदा अधेहते ने वो ऑनर ना नला री दी ले उन डाकर ना वो मोनमेंट आदि ना हमलें दबा रहे पीस अतने अतने बारे ना वाक्य रहा एपिटफानो सेनोटफानो कारकाजानो एपिलोगानो ये सर्स में या एट्स सेनोटफानो डॉ सेनोटफाने ओके बॉडी किटी लेंगे लो पर ये ना रियो मॉनुमेंट ने आना हमारा सेनोटफनो बारे या एपिटफनो बारे ना लंदा इधर बारे या मो एपिटफ वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम अल Inscribe on a town. अदने आना नमले एप्पी टफ़ नो आ रहे हैं तो बाइंगर टफ़ आना ना कन नमलो पारण जिरना ले। कारकास नो आ रहे हैं ना तो नर नो कारकास आ रहे हैं मेचो। Dead body of an animal आना डा। हाय सित्रा dead body of an animal animal ने dead body sorry dead body of an animal ओके एपिलॉग नो आरने लंदा एपिलॉग एनीवन एपिलॉग नो आरने लंदा कमेंट्स ऑन आउट है आई बुक के लिए कल आज चुको तो दिखते ला आवेरी उन्हें याना नम्बर बारे ना एपिलॉग नो बारे यार टॉ यस पहले आप तो पढ़ जाते हैं क्या ना सेनोटा फिर कुछ उनको डे इम्पोर्टेंट आइटम तो पढ़ किया था सेनोटा I am glad dash the movie. I am glad dash the movie. Yes, conclusion or. For it, I am glad dash the movie. To see ano had been seen ano to have seen ano to had seen ano. For it. I am glad to have seen the movie. Okay. That's why we say, I am glad to see the movie. We are happy to see the movie. We are happy to see the movie. I am happy to see the movie. We are happy to see the movie. We are happy to see the movie. I am glad to have seen. We are not happy to see the movie. I have seen that person. I have seen that person. Okay. Before. Enaknya, kita mula use ini, bo. I have seen that person. Enaknya apa lagi lo? Alang lang. I saw that person, nalla. Enak hari ni, kita ni gitu. Ah, ni ane ayat perlu kan under tender, kan? Penna kan de, anginnya lagi hari ni, orang tu kurang kata ke esan ni gitu. Nama kita experience ni, nana, nama lori kari em over turut terbaru ini kari orang. Okay. Apa anginnya, nama kita experience ni, nana, nama lori over turut kena kari em anginnya ke beri bo. Nama lori use ini, the present perfect tense. Enak ana. Present perfect tense. Present perfect tense ni format je has ni, ni have plus. V3 form of the verb. Now, I am happy. I am happy. I am happy. I am glad. You have seen the movie. Okay? This is the answer right to the right. We are going to do this 2C. The main item is to say that we are going to do this. Now, we are using the simple present tense. Okay, simple present tense. But, if we are going to do this, we are going to use the present perfect tense. Do you understand? Okay. अर्थात् जो दिया हम नेक्स्ट वन समसारिक ना समय तो नमले यूज़ ही ना तो सिंबल प्रेजेंटेंस आएगी। 
ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു എന്ന് പറയാം അതെന്താ അത് നമ്മൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് പറയണം ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മൾ മൂവി കണ്ടതിന് ശേഷം പറയുന്ന രീതിയാണ് ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു ഹാവ് സീൻ ദ മൂവി ക്ലിയർ ആയോ ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു ഞാനിപ്പോ ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറയണം ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു ഓൺ ദ സ്പോട്ട് പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസിഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ സെവൻ പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കൈ പൊക്കട്ടെ സെവൻ പ്ലസ് എനി വൺ എന്തെങ്കിലും കൈകളൊക്കെ പോരട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ലെവൻത് വൺ ദ ആന്റണിയം ഓഫ് ഓണസ്റ്റ് ഓണസ്റ്റിന്റെ ആന്റണിയം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരും ഇല്ലേ സെവൻ പ്ലസ് ആ റിസ്മി ഉണ്ട് അനുജിത്ത് ഉണ്ട് പോരട്ടെ വാട്ടർ ഫോണ അഞ്ജു പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ആന്റണിയം ഓഫ് ഓണസ്റ്റ് എന്താണ് ആന്റണിയം ഓഫ് ഓണസ്റ്റ് ഡിസോണസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസോണസ്റ്റ് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് അതിന്റെ അവിടെ പ്ലഗിയറിസം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്വൽത്ത് അല്ലെ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് പ്ലഗിയറിസം അതേപോലെ വരുന്നത് ഏതാണ് അവിടെ പറയാമോ പ്ലഗിയറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാഹിത്യ മോഷണമാണ് മനസ്സിലായോ മോഷണമാണ് സാഹിത്യ മോഷണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലഗിയറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഒരു മോഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലെ ഗോൾഡ് തെഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഗോൾഡ് എന്താ അതിനെ മോഷ്ടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അതേപോലെ വരുന്നത് ഗോൾഡ് തെഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മോഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണേ യെസ് തേർട്ടീൻത്ത് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് വി ഡാഷ് ദ പ്ലേസ് പറയാമോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് വി ഡാഷ് ദ പ്ലേസ് ലീവ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ആണോ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ആണോ പോരട്ടെ യെസ് ലതീഷ വേഗം പറ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് വി ഡാഷ് ദി പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈമിന് ശേഷം ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആൻസ് ആണ് ആൻസർ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നൈ ദർ ദ ചിൽഡ്രൻ നോ ദയർ പാരന്റ്സ് ഡാഷ് മീറ്റിംഗ് ഫോർട്ടീൻത്ത് വൺ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നൈ ദർ ദ ചിൽഡ്രൻ നോർ ദയർ പാരന്റ്സ് ഡാഷ് മീറ്റിംഗ് നൈ ദർ നോർ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിനെ നോക്കണ്ടേ സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കണം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഹാവ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും സേഫ് ആണ് ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ചിൽഡ്രനും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ പാരന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അയ്യോ സോറി സോറി വേർ മീറ്റിംഗ് സോറി സോറി എനിക്ക് മറിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ വേർ മീറ്റിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് വേർ മീറ്റിംഗ് എന്തുകൊണ്ട് ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നേ എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലൂറൽ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നേ ഹാവിന് ശേഷം വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദി വേർബ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കേട്ടോ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മനസ്സിലായോ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡിന് ശേഷം വി ത്രീ ഫോം വരണം ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലൂരലും അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വേർ ആണ് അല്ലെ യെസ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വൺ എവ്രി വൺ എയ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഡാഷ് പോരട്ടെ എവ്രി വൺ എയ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് നമ്മുടെ മരുഭൂമി അല്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ ഡെസേർട്ട് ആണേ പറയുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് അരി ആണോ മീ ആണോ മൈൻ ആണോ മൈ ആണോ ആൻസർ കമൻസ് വന്നോട്ടെ എക്സെപ്റ്റ് മീ ആണോ വെരി ഗുഡ് എക്സെപ്റ്റ് മീ ആണ് കാരണം എന്താ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ ആ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വരേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് അല്ലെ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ
അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റേസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ റേസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ഡയസ് ആണോ ഡയസ് ആണോ ഡൈസ് ആണോ ഡ്യൂസ് ആണോ കമൻസ് വന്നോട്ടെ റേസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ എന്താണ് ആൻസർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് ഡി എ ഐ എസ് ആണ് ഓക്കെ ഡി എ ഐ എസ് ആണ് ആ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറയുന്നത് ഡി എ ഐ എസ് ഓക്കെ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ മാറിപ്പോകരുത് അടുത്ത ചോദ്യം നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടൗൺ ഇസ് ഡാഷ് ടു ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഇത്ര മത്യാ സെവൻറ്റീൻ അല്ലെ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടൗൺ ഇസ് ഡാഷ് ടു ഗുഡ് ഹെൽത്ത് The climate of this town is dash to good health. Answer. Option. Option D. Conductive. Conductive to good health. The climate of this town is conductive to good health. Yes. 18th question. The meaning of to beat a retreat. The meaning of to beat a retreat. ഈ റിട്രീറ്റിന്റെ മീനിങ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞോന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ടു ബീറ്റ് എ റിട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോസിറ്റ് ആൻസർ വന്നോട്ടെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അല്ലേ ആ ടു റൺ എവേ ഇൻ ഫിയർ ആണ് നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ആ പേടിച്ചിട്ട് ഓടി പോകുമ്പോൾ അല്ലെ ടു റൺ എവേ ഇൻ ഫിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം നയൻറ്റീൻത്ത് വൺ വൺ ഷുഡ് റിമെയിൻ എലൂഫ് ഡാഷ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ് വൺ ഷുഡ് റിമെയിൻ എലൂഫ് ഡാഷ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ആൻസർ aloof from aanu to aloof from nanane paraya aloof from bad habit 20th question i dash walk 10 miles without getting tired parayamo i dash walk 10 miles without getting tired might aano could aano may aano can aano I dash walk 10 miles without getting tired. Hi, Labiba. Go ahead. Can I know? Good to be chill. Very good. Present I do want to know what we use here. That can I know. Past till I know what we use here. Can I know what we use here. Can I use here. So I can walk 10 miles without getting tired. In out of 20, 13 plus the title I'll carry on the way. Okay. Out of 20, 13 plus കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കൈപോക്ക കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കയറിക്കോട്ടെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഞാനത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറയൂ കേട്ടോ സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ആ രണ്ട് കൈ പോന്നു യെസ് മൂന്ന് നാല് പറട്ടെ ബാക്കി എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ കിട്ടാത്തവര് നല്ല രീതിയിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡ് വർക്ക് എടുക്കുക കേട്ടോ ഈ അധികം ദിവസമില്ല എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റാ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ആ എന്താ ആൻസർ വരുന്നേ ട്വന്റി വൺ ഇറ്റേഴ്സ് മോർ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെയാണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി അതായത് ഇത് എവിടെ നോക്കിയേ എം ഒ ആർ എ മൊറട്ടോറിയം ആണ് കേട്ടോ മൊറട്ടോറിയം എന്താ മൊറട്ടോറിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താ സംഭവം 
ആ നമുക്ക് ഈ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവധി എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് മൊറട്ടോറിയം അല്ലെ നമ്മുടെ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഓരോന്നിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവധി ഇട്ടു വരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഇ എം ഐ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും അടയ്ക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അവധി കിട്ടുമായിരുന്നു ഓരോ കേസിനും അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊറട്ടോറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഓർക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു കോഡ് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇ എം ഐ ഒക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുറയായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ ഓരോ മുറ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തവണയായിട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതിനൊരു അവധി കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മുറയായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എം ഒ ആർ എ വേണം വരാൻ ഓക്കെ ഓരോ തവണ ഓരോ മുറയായിട്ട് അപ്പൊ മൊറട്ടോറിയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം മൊറോ അല്ല മൊറയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ട്വന്റി സെക്കൻഡ് വൺ പോരട്ടെ ആ റിലേറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് അത് തന്നെ യെസ് പേയ്മെന്റ് ആന്റണിം എന്താണ് പേയ്മെന്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെരുക്കുക അല്ലെ അതിന്റെ ആന്റണിം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് വൈൽഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് വൈൽഡ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ടു ഡിസ്കസ് ടേംസ് വിത്ത് ആൻ എനിമി പറയാമോ പാർലയാണോ പാർലിയാണോ പരോളാണോ നണ് ഓഫ് ദീസ് ആണോ ആൻസർ നമ്മുടെ പാർലെ ജി ബിസ്കറ്റ് ഇല്ലേ അതുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതിയേ പാർലയാണ് എൽ ഇ വൈ ആണ് കേട്ടോ പാർലെ ആണ് ടു ഡിസ്കസ് ടേംസ് വിത്ത് ആൻ എനിമി ഇറ്റ് ഇസ് പാർലെ പാർലെ ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് എനിമീനെ വസ്താക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പാർലെ എൽ ഇ വൈ ട്വന്റി ഫോർത്ത് വൺ പ്ലേസ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ പ്ലേസ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് യെസ് സാജൽ റസാൽ ഷിമ പറഞ്ഞോളൂ പ്ലേസ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സർക്കുലർ ആണോ റേഡിയൽ ആണോ ജെക്സ്റ്റോസ് ആണോ ക്വാക്സിൽ ആണോ പറട്ടെ ജെക്സ്റ്റപ്പോസ് ആണ് അല്ലെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് അടുത്തടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആലോചിക്കാം കേട്ടോ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് ജെക്സ്റ്റ് അപ്പോസ് ആണ് കേട്ടോ യെസ് അടുത്ത് നോക്കാം ട്വന്റി ഫിഫ്ത് വൺ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ടു ഷീ ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടു ഷീ ഈസ് ദി ബെറ്റർ ഓഫ് ദ ടു ഷീ ഈസ് ദി ബെറ്റർ ഓഫ് ദ ടു ഷീ ഈസ് ബെസ്റ്റ് പോരട്ടെ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണല്ലോ വേഗം പറഞ്ഞേ ദറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ദ ടു ഷീ ഈസ് ദ ബെറ്റർ അല്ലെ ആ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ യൂസ് ചെയ്യണം കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി യൂസ് ചെയ്യണം വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ട്വന്റി സിക്സ്ത് വൺ യു ഡാഷ് ക്രോസ് ദി റോഡ് വെൻ ദ ലൈറ്റ്സ് ആർ റെഡ് ട്വന്റി സിക്സ്ത് അല്ലെ പറഞ്ഞു യു ഡാഷ് ക്രോസ് ദി റോഡ് വെൻ ദി ലൈറ്റ്സ് ആർ റെഡ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് റെഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ആൻസർ പോന്നോട്ടെ ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആ എന്താ യു ക്യാൻ ക്രോസ് ദി റോഡ് എന്റെ ലൈറ്റ്സ് ആർ റെഡോ ലൈറ്റ് റെഡ് ആണെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ ആ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മസ്റ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മസ്റ്റ് നോട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് മസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ലൈറ്റ്സ് റെഡ് ആണെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യരുതേ ആ അപ്പൊ യു മസ്റ്റ് ക്രോസ് ദി റോഡ് വെൻ ദ ലൈറ്റ്സ് ആർ റെഡ് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് മസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നീഡിന്റെ അല്ല കാരണം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അത് എന്താ പറയാ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് മസ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയണം മനസ്സിലായോ മസ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം അടുത്ത ചോദ്യം ട്വന്റി സെവൻത് വൺ ഷീ വാണ്ടഡ് ടു പേഴ്സ്യൂ ഹെർ സ്റ്റഡീസ് ദ വേൾഡ് വിച്ച് ഇസ് എ നിയറസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് അണ്ടർ ലൈൻ വണ്ടിയുടെ ആണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഞ്ചു വണ്ടികളുടെ ആണ് യെസ് വെഹിക്കിളുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ വെഹിക്കിളുടെ കാര്യമാണ് 
vehicle vehicle na kari ona to she wanted to pursue her studies the word which is nearest to opposite to the meaning of the word underlined it is pursue and antony maana sochichittulla pursue nu parnale continue cheya alle continue cheya ennalla oru meaning aanu pursue ipo adinte antony chokiyanengil it is discontinue okay discontinue next is 28th one it is not easy to dash ks examination it is not easy to dash ks examination comments or not there get through alle right? get through aanu okay appo namukku ore one just one nokka endana ore one nokka to adhi thanne get on and just in the phrasal verb kuda annu paranjara get on nu paranjala endha get on nu paranjala make progress aanu padichittulla aalkaraanengile onnu revise cheya to get on nu paranjala make progress aanu get at nu paranjala reach aanu reach cheya to evadengilekku reach cheya pinne get over nu paranjala overcome aanu okay get up ningalku ariyalo enikka alle get up ariya പിന്നെ ഗെറ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഗെറ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് ആവാന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗെറ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് സ്ഥലം ഇടുക ഓക്കെ ലീവ് എ വെഹിക്കിൾ ലീവ് എ വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഗെറ്റ് ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റീച്ച് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഗെറ്റ് ടു ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഗെറ്റ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്ക് പ്രോഗ്രസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ഗെറ്റ് ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓണമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് കേട്ടോ ഓണം ഈ ഓണത്തിന് ഓണത്തിന്റെ ഒ എൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓണത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുക എന്നല്ലേ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഐശ്വര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ ഗെറ്റ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്ക് പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഗെറ്റ് ഓൺ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഗെറ്റ് അറ്റ് ആണ് ഗെറ്റ് അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെ നമ്മള് ഐ സ്റ്റേ അറ്റ് വൈറ്റില എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ അറ്റ് വരുമ്പോൾ ഗെറ്റ് അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന അറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എത്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ റീച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഗെറ്റ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഓവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഒക്കെ ഗെറ്റ് ചെയ്താൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യണം കേട്ടോ അതാണ് ഗെറ്റ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർകം അടുത്തത് ഏതാ ഗെറ്റ് ത്രൂ ആണ് ഗെറ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് ആവാ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് ഗെറ്റ് ത്രൂ ത്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാസ് ആവാന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് ഗെറ്റ് ത്രൂ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഗെറ്റ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓണത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യും ഗെറ്റ് അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലേസിന്റെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ആ പ്ലേസിൽ എത്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ റീച്ച് ആലോചിക്കാം ഗെറ്റ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യണം ഗെറ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് ആവാം പിന്നെ നോക്കാം ഗെറ്റ് ഓഫ് ഉണ്ട് ഗെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവ് എ വെഹിക്കിൾ ആണ് കേട്ടോ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവാ ഗെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രം യുവർ വെഹിക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ വെഹിക്കിൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവാനുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഗെറ്റ് ഓഫ് പിന്നെ ഗെറ്റ് ടു ഉണ്ട് ഗെറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റീച്ച് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുക എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഗെറ്റ് ടു അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഇ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇ ടു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ട്വിൻസിന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ആകെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും അല്ലെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നോക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുക ഗെറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടു ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ടു റീച്ച് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഗെറ്റ് ടു അപ്പൊ ഗെറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രേസിൽ വർബ് നമ്മൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട
അപ്പൊ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിലൊക്കെ കോഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ആക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സെർക്യൂട്ടസിന്റെ സിനണിം വരുന്നത് ഏതാണ് യെസ് വിക്കിംഗ് അനജത് സൗമ്യ ദീപ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് പോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് അല്ല ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ സർക്യൂട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ആ സർക്യൂട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ തേർട്ടി എത്ത് വൺ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് വി വെന്റ് ഔട്ട് വിത്ത് സം ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഡാഷ് തേർട്ടി എത്ത് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് we went out with some friend of dash correct us ano ours ano our ano we ano simple aitla or chodyana tamam thonnote sabna latisha amrita watapona mastermind ellarum neyam parna anne yes anju latisha wicking sheetal kishore റിസ്മിയ ആതിര എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അവേഴ്സ് കാരണം എന്നറിയാമോ ആ ഈ ഡാഷ് ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം പൊസി പ്രോനൗൺ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ പൊസി പ്രോനൗൺ പൊസി പ്രോനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നൊരു ഒരു എസ് കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്ന ആളായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു എസ് കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്ന ആളായിരിക്കും ഓക്കെ അവേഴ്സ് ഓക്കെ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസി പ്രോനൗൺ ഇനി ഇതിനെ തന്നെ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ പറയാണ് Uh, some of, some of our friend എന്ന് പറയും ഓക്കെ അവർ ഫ്രണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇവിടെ ഡാഷ് ലാസ്റ്റാ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ഡാഷ് നോക്കി ഈ ഡാഷിന് ശേഷം ഒരു ആ ഒരു സബ്ജക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൗൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നൗൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക അവർ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലാതെ ഡാഷ് ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട അവിടെ വരുന്നത് പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ തന്നെയായിരിക്കും അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അതിനുശേഷം ആരും വേണം നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ അവേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആ തേർട്ടിയില് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കാണ് കേട്ടോ പോരട്ടെ കൈകൾ പൊങ്ങട്ടെ ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റീന് താഴെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡെയിലി വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ ഡെയിലി ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓളം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ചോദിക്കൂ കിഷോർ യെസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഡൗട്ട് ഇതാണോ ആ കൈകളൊക്കെ കണ്ടു തേർട്ടി വൺ ആണോ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഇതാണോ ഡൗട്ട് എന്തായിരുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഡാഷ് ഇവിടെ ഡാഷ് ലാസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി പൊസസീവ് പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പൊസീവ് പ്രോനൗൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്നത് അവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് പിന്നെ ഏതാ ഹിസ് ഹിസ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ പൊസീവ് പ്രോനൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത കേസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഡാഷ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ സം ഓഫ് ഡാഷ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാര്യം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡാഷിന് ശേഷം ഒരു നൗൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ആള് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പൊസിറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പൊസിറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആരൊക്കെയാ മൈ യുവർ ഹിസ് her, our, their എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പൊസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് പൊസീവ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ കൂടെ എസ് മിക്കവാറും കൂടിയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് പൊസീവ് പ്രോനൗൺ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഡാഷ് ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പൊസീവ് പ്രോനൗൺ അല്ലാതെ ഡാഷ് ഫസ്റ്റ് വരികയാണ് അതിന് ശേഷം ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ
പോന്നോട്ടെ നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് ആ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ വരണ്ടേ സൊവേറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആർ ഇ ഐ ജി എന്ന് വരണം അല്ലെ ആർ ഇ ഐ ജി എൻ ഇവിടെ എന്താ ആർ ഐ ഇ ജി എൻ ആണ് ഓക്കെ യെസ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വൺ സിനോണിം ഓഫ് ഹാർബിഞ്ചർ തേർട്ടി തേർട്ടി സെക്കൻഡ് വൺ അല്ലെ സിനോണിം ഓഫ് ഹാർബിഞ്ചർ ഹാർബിഞ്ചറിന്റെ സിനോണിം എന്താണ് പറയാമോ ഹാർബിഞ്ചറിന്റെ സിനോണിം എന്താണ് പോന്നോട്ടെ ണർ ആണ് അല്ലെ ഫോർ റണ്ണർ ഫോർ റണ്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാൻ പറ്റുമോ ഫോർ റണ്ണർ എനി വൺ മലയാളം മീനിങ് ഫോർ റണ്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുൻഗാമി എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ ഫോർ റണ്ണർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ടു കട്ട് യുവർ ഓൺ ത്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു കട്ട് യുവർ ഓൺ ത്രോട്ട് ഇതൊരു ഇടിയം ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ മീനിങ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു കട്ട് യുവർ ഓൺ ഇടിയം പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ക്രിസ്മിയ സൗമ്യ സംഖ്യനെ കൂടെ എ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ടു ഡു സംതിങ് ബിക്കോസ് യു ആർ ആംഗ്രി ഓക്കെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ചില ആൾക്കാർ ഈ സൂയിസൈഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമൊക്കെ വരുമ്പോൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ത്രോട്ട് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആംഗ്രി ആയപ്പോ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത രീതിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം ടു ഡു സംതിങ് ബിക്കോസ് യു ആർ ആംഗ്രി ഓക്കെ ടു കട്ട് യുവർ ഓൺ ത്രോട്ട് ടു ഡു സംതിങ് ബിക്കോസ് യു ആർ ആംഗ്രി അടുത്ത ചോദ്യം തേർട്ടി ഫോർത്ത് വൺ the practice among those with power or influence of favoring relatives or friends especially by giving them jobs nammada thanne relatives ne nammal favor cheyidittulla onnine endha nammal parayune parayan pattu it is correct okay, speed your answer aanadu answer nepotism aanu le nepotism aanu nammada thanne relatives ne ആ ഫേവർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മുൻഗണന അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജോലിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെപ്പോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ റെട്ടാപ്പിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെട്ടാപ്പിസം ഇതെന്തായിരുന്നു ഇത് പറയാമോ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഓഫീഷ്യൽ ഡിലേ ആണ് ഓക്കെ ഹെഡോണിസം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡോണിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഹെഡോണിസ്റ്റ് പ്ലഷർ സീക്കിങ് അല്ലെ പ്ലഷറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വാദിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാ എഡോ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ പോരാ സുഖിച്ചൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി തേർട്ടി ഫിഫ്ത് വൺ ഹോൾഡ് ദി ലൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരും ഹോൾഡ് ദി ലൈറ്റ് ഡിഡ് യു ആണോ വില്ലി യു ആണോ ആർ എൻ ടി യു ആണോ ഡിഡ് എൻ ടി യു ആണോ ഹോൾഡ് ദി ലൈറ്റ് ഡിഡ് യു ആണോ വില്ലി യു ആണോ ആർ എൻ ടി യു ആണോ ഡിഡ് എൻ ടി യു ആണോ ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നമ്മുടെ എൽ പി യു പിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതും സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ മാർക്സും കൂടെ അവിടെ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആൻസർ വരുന്നത് ആ ദിസ് ആൻ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അല്ലെ ഇതൊരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ഒരു വെർബ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ വില്യു ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എ പീസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് സങ് ഓർ പ്ലേഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് അണ്ടർ ദി വിൻഡോ ഓഫ് ഹേസ് ബില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സോണറ്റ് എന്നാണോ പ്രൈമോ ആണോ എമറ സോങ് ആണോ സെറൻറ്റീൻ സെറനേഡ് ആണോ എ പീസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് സങ് ഓർ പ്ലേഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് അണ്ടർ ദി വിൻഡോ ഓഫ് ഹേസ് ബില്ല പോരട്ടെ യെസ് ജോ അനുജ് ശ്രീതൾ സൗമ്യ എല്ലാവരുടെ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ആൻസർ ഞാൻ വേഗം പറയാം കേട്ടോ ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്
പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് A piece of music played, uh, music sung or played at night under the window of his beloved. That's why I was talking about it. Amora song is called Love Song. Okay. I'm not going to say anything about it. I'm not going to say anything about it. I'm going to say something about it. Primo is called Primo. Primo is called Duet. First part. I'm not going to say anything about it. Primo is called Primo. First part. Primo is called Primo. 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 ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് സെർനേഡ് ആണ് കേട്ടോ സെർനേഡ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അടുത്ത ചോദ്യം വേക്കൻസി ഫോർ ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഡാഷ് പേജ് ലേ ഔട്ട് ഫോർ ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഡാഷ് പേജ് ലേ ഔട്ട് ഓണാണോ ഇന്നാണോ അറ്റാണോ ഇത്താണോ പോന്നോട്ടെ വേഗം ആൻസർ ചെയ്തോളൂ ദർ ഇസ് എ വേക്കൻസി ഫോർ എക്സ്പേർട്ട് ഡാഷ് പേജ് ലേ ഔട്ട് ഇന്നാണോ വെരി ഗുഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ സംതിങ് യു ആർ എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ സംതിങ് അതേ സമയം മറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാന്ന് അറിയാമോ ഗുഡ് അറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മുടെ സ്കിൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് അറ്റ് പറയുക ഓക്കെ പിന്നെ മിൽക്ക് ഇസ് ഗുഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയും അല്ലെ ആ മിൽക്ക് ഇസ് ഗുഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയും ഓക്കെ കിട്ടിയോ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം തേർട്ടി എയ്ത്ത് വൺ ബൊണാമി മീൻസ് വാട്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻ ബൊണാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൽവിഷർ ആണോ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ആണോ കറപ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണോ ഫോളോവർ ആണോ ബൊണാമി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ബൊണാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എന്താ ആൻസർ വരുന്നത് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ആമിയബിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം തേർട്ടി നയൻത്ത് വൺ മീനിങ് ഓഫ് ഓണസ് പറയാമോ വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ഓണസ് ഒ എൻ യു എസ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഓണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഓണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഓർത്താ മതി ഓൺ അസ് അല്ലെ നമ്മളിൽ നമ്മളിൽ അല്ലെ ഓൺ അസ് നമ്മളിൽ പലരും കുറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓൺ അസ് നമ്മളിൽ ആ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർക്കുക കേട്ടോ സോ മീനിങ് ഓഫ് ഓൺ അസ് ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർട്ടി എത്ത് വാണ് ദ വേർഡ് സിന്റിലേറ്റിംഗ് മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സിന്റിലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിന്റിലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബേണിംഗ് സ്പാർക്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് സിന്റിലേറ്റ് ചെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിളങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്കിൾ ചെയ്യുന്ന എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് സിന്റിലേറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇനി അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിന്റിലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സൈന്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം കേട്ടോ ഈ സയന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ സ്റ്റാർസും ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാലോ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ആ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പാർക്കിൾ ചെയ്യണതൊക്കെ നോക്കി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം അപ്പൊ സിന്റിലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയന്റിസ്റ്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കുക സ്റ്റാർസ് സ്പാർക്കിളിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അറിയാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് കൈ നോക്കുക ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് നോക്കാം എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്ന് കൈപോക്കിയേ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വേറാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ ദ ക്രിമിനൽ വാസ് ടേക്ക് ടോട്ടലി ടേക്കൺ ഡാഷ് വെൻ ദ പോലീസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ആ അനുജിത് വിജയൻ അഞ്ജു സൗമ്യ പോരട്ടെ ദീപ ആദർശ് പിന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ വൈകി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അമൃത യെസ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് ദ ക്രിമിനൽ വാസ് ടോട്ടലി ടേക്കൺ 
അബാക്ക് ആണ് അബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ടേക്കൺ അബാക്ക് ടേക്കൺ അബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാമോ പരിഭ്രാന്തനായി എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഞെട്ടിപ്പോയി പരിഭ്രാന്തനായി എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് ടേക്കൺ അബാക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്രിമിനൽ വോസ് ടോട്ടലി ടേക്കൺ അബാക്ക് പോലീസ് അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൻ ആകെ ഇങ്ങനെ പരിഭ്രാന്തനായി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് യെസ് ലതീഷ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർട്ടി ടു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് സിനാഡൈ മീൻസ് വോട്ട് ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് സിനാഡൈ മീൻസ് വോട്ട് സംതിങ് ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തത് വിത്തൌട്ട് ഡെത്ത് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വേഗം ആൻസർ പറഞ്ഞേ സിനഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അല്ലെ ഇൻഡിഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ് എന്നാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയാത്ത ഒന്നിനെയാണ് സിനഡായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി തേർഡ് വൺ റൂമേഴ്സ് ഡാഷ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് Rumors dash very fast. Spread down or spreads down or spread down or wide spread down. It is. Rumors and S 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 വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡോൺ പുട്ടി ഓഫ് ഫീറ്റ് ഡാഷ് ദ ടേബിൾ ഓൺ ആണോ ഇന്നാണോ അറ്റ് ആണോ ഓവർ ആണോ ഓൺ അല്ലെ ഓൺ ദി ടേബിൾ എന്നാണ് പറയുക ഡോൺ പുട്ടി ഓഫ് ഫീറ്റ് ഓൺ ദി ടേബിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡ്രിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡ്രിബിളിന്റെ സിനണിം എന്താണ് ഡ്രിബിൾ പറട്ടെ ബ്രിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് ജീവൻ അനു അതിര ദീപ റിസ്മിയ അതിര വാട്ടർഫോണ ധന്യ വിജനൊക്കെ വേഗം പറഞ്ഞു തന്നെ ബ്രിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് അല്ലെ ഫ്ലോ ഇൻ ഡ്രോപ്സ് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് വീഴുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രിബിൾ ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡ്രോപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെ ഐ മാറിയിട്ട് ഓ ആക്കാം ഡ്രോപ്പ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോ ഇൻ ഡ്രോപ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്ലോ ഇൻ ഡ്രോപ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് അവർ എക്സാമിനേഷൻ ഡാഷ് ഓവർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കറക്റ്റ് ബി ഫോം പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അവർ എക്സാമിനേഷൻ ഡാഷ് ഓവർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആർ ഓവർ ആണോ എസ് ആണോ വേർ ആണോ വിൽ ബി ആണോ പോരട്ടെ അവർ എക്സാമിനേഷൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആണ് അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതാണ് വേഗം പറ വിൽ ബി അല്ലെ അവർ എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി ഓവർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ പരീക്ഷ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ നമ്മളെ തുടങ്ങാനേ പോകുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം എത്ര ഏത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സെവൻത് വൺ ഇൻ അഡ്വർട്ടൻറ് മീൻസ് വോട്ട് ഇൻ അഡ്വർട്ടൻറ് മീൻസ് വോട്ട് അൺഇൻറ്റൻഷനൽ ആണോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ മൈൻഡ്ഫുൾ ആണോ ഇൻവോൾവ് ആണോ ഇൻ അഡ്വർട്ടൻറ് മീൻസ് പോരട്ടെ ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് യെസ് ജോ ഷാഹിദ അനുജിത്ത് ഒരാള് സി പറഞ്ഞോണ്ടാണോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ അതാരെ പറഞ്ഞേ യെസ് ജീവൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അൺഇൻറ്റൻഷനൽ ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഇന്ത്യൻ നമ്മളൊരു ഇൻറ്റൻഷനോടെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഇൻ അഡ്വർട്ടൻറ് ഇൻ അഡ്വർട്ടൻറ് ഓക്കെ അത് ആലോചിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കണക്ഷൻ പറയുന്നതാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുക കേട്ടോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റൻഷനോട് അല്ല വരുന്ന രീതിയിൽ അൺഇൻറ്റൻഷനൽ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് അൺഇൻറ്റൻഷനൽ കിട്ടിയോ ഇനി ഫോർട്ടി എയ്ത്ത് വൺ ചൂസ് ദി വേർഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ മീനിങ് ടു ദി വേർഡ് അറ്റാക്ക് അറ്റാക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആന്റണിമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് 
ആൻസർ വന്നോട്ടെ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ അൺഇൻറ്റൻഷണൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതല്ല ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മനഃപൂർവ്വമല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അറ്റാക്കിന്റെ ആന്റണിയം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഒഫെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒഫെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കയറി കളിക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് അല്ലെ ഒഫെൻഡ് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫെൻഡ് ആന്റണിയം ആണ് കേട്ടോ ഒഫെൻഡ് യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർട്ടി നയൻത് വൺ ഡാഷ് ഓഫ് ബീസ് പറഞ്ഞോളൂ ഫോർട്ടി നയൻത് വൺ ഡാഷ് ഓഫ് ബീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വേഗം പറഞ്ഞു തന്നെ സ്വാം ഓഫ് ബീസ് അല്ലെ സ്വാം ഓഫ് ബീസ് മാത്രമല്ല ആ റാറ്റ്സ് ഫ്ലൈസ് ബീസ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്വാം ആണ് അല്ലെ റാറ്റ്സ് ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലൈസും ബീസ് ഒക്കെ അതിന് ചുറ്റിനും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചത്തിനെ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വിമ്മിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്വാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്വാം ഓഫ് റാറ്റ്സ് ഫ്ലൈസ് ബീസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഡോൾഫിൻ ഡാഷ് സ്ക്വീക്ക് ആണോ ക്ലിക്ക് ആണോ ഗ്രണ്ട് ആണോ ക്രോക്ക് ആണോ ഡോൾഫിൻ ഡോൾഫിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ തോന്നുക പറട്ടെ ആൻസർ യെസ് അഞ്ജു വാട്ടർ ഫോൺ ഷഫി ഷാഹിദ ഒരു ആ ഒരു ക്ലിക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ ആ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നും അപ്പൊ ഡോൾഫിന്റെ എന്താ വരുന്നത് ക്ലിക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സനിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയ് ആണ് കേട്ടോ മെയ് ഫോർത്തിനായിരിക്കും ഓക്കെ മെയ് ഫോർത്തിനാണ് ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് വേറെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ അതില് നമ്മള് റാപ്പിഡ് സെഷൻ ആണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുമല്ല വേഗം വേഗം ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ അട ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഫ്രീ കണ്ടന്റും കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഡെയിലി ക്യൂസസ് മാഗസിൻസ് എല്ലാതും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അടയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പുതിയ കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ മറക്കരുത് വൈ സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന്